Она прекрасный охотник и главная гроза для мышей и полевок зимой. Лиса. Поймала и упустила. Бывает такое. Не каждая попытка поймать мышь удачно. У лисицы в меню более 400 видов животных и несколько десятков видов растений. Но это летом. А вот зимой она питается одними только мышами. Или почти одними. Такая лисья охота называется мышкованием. В поисках добычи лисичка посещает одно за другим хорошо известные места зимовки полевок. Это ее зимние кафешки, заселенные изысканным лисьим лакомством. Опять никого не поймала. Лиса неторопливо идет против ветра, чтобы заранее учуять мышиный запах внимательно прислушивается к издаваемому зверьками писку и шороху. Благодаря отличному слуху мышиный писк леса слышит на расстоянии до 100 метров. Бросок! И полевка поймана. Не каждый бросок бывает успешным, в среднем где-то только половина. А всего на каждые 10 километров своего охотничьего маршрута лисица делает от 20 до 50 попыток поймать полевку. Десяток полевок на обед – неплохой результат для этого утра. Лисица – чистюля. И после еды она сначала протирает свою мордочку о снег, а потом тщательно вылизывает лапы. Впереди долгая дорога и вечерняя охота. Мышкование страшно увлекает лисицу так, что порою она теряет присущую ей осторожность. Передвигаясь по снегу спокойной трусцой или размеренным шагом, лисица проходит в поисках мышей и полевок большие расстояния. Главное, чтобы не было наста. Сегодня снег рыхлый и прогулка рыжей хищницы в удовольствии.
Приближается вечер, густеют сумерки, и лисица, закончив сегодня охоту на мышей, ищет место для ночлега. Зимой лисицы даже для длительного отдыха часто довольствуются простыми углублениями в снегу. Зверек свертывается клубком и прикрывается пушистым хвостом. Обычно снаружи остается только спина, покрытая особенно густой и длинной шерстью. Ноги леса поджимают под себя и греет от теплое брюхо. Ученые говорят, что на морозе минус 25 градусов, в центре лисьего клубка температура плюс 30, то есть на 55 градусов выше, чем снаружи. Спокойного сна!